നമസ്കാരം ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം ഭാഗം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം ഭാഗം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതിൽ സർഗം എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കർദ്ദമൻ്റെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് കുറച്ച് നീണ്ട ഒരു സർഗമാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് നൽകിയിടി നാനാരുടൻ തന്നെ സേവിപ്പാനമൃതാസവം അവിടം വെച്ചു താൻ ഊണും കഴിപ്പിച്ചു രുചിപ്രദം ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ കേട്ട് കേട്ടവർക്കും രംഗം മനസ്സിലാവില്ല കർദ്ദമ പ്രജാപതി ആദിമ മനുവിൻ്റെ മകളായ ദേവഭൂതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കർദ്ദമ പ്രജാപതി പതിനായിരം സംവത്സരങ്ങൾ തപസ്സ് ചെയ്ത് മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയുള്ള ആളാണ് അത്രയും വലിയൊരു തപസ്സിനെ ഉപചരിച്ചു വരിക കാരണം വിവാഹാനന്തരം കർദ്ദമ പ്രജാപതിയുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ദേവഹൂതി ശരീരം മെലിഞ്ഞ് ഒട്ടി മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഭർത്താവ് ദേവഹൂതിയെ കണ്ട് പരവശപ്പെടുകയാണ് ഓഹോ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന സരസിൽ ഇതിന് ബിന്ദു സരസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ബിന്ദു സരസിൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ആനന്ദക്കണ്ണീര് വീണിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ എൻ്റെ തപസ്സിദ്ധി കണ്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഭക്തൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഭഗവാൻ ആനന്ദക്കണ്ണീര് വിട്ടു അതാണ് ബിന്ദു സരസ് ആ ബിന്ദു സരസിൽ ദേവഹൂതി മുങ്ങി നിവർന്നതും ആയിരക്കണക്കിന് ദേവലോക ദേവസ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദാസിമാരാണ് അങ്ങനെ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു തലമുടിയൊക്കെ ചീകി കെട്ടി കൊടുക്കാൻ കാലം നൽകിയിടനാരുടൻ തന്നെ സേവിപ്പാൻ അമൃതാസവം ഒരാസവം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പേര് അമൃതാസവം എന്നാണ് അതിനി പി എസ് വിയിലോ അല്ല പിന്നെ അതെ പിന്നെ ആര്യവൈദ്യശാലയിലൊന്നും പോയി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അമൃതാസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമില്ലാത്ത മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാതെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ജീവി ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് സായൂജ സാമീപ്യ സാലോക്യ സാരൂപ്യാദികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ വളരെ വൈശിഷ്ട്യമായ ഒരു ഊണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു പല കറികളും പല തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക വല്ലായ്മയൊക്കെ പോയി വളരെ സുന്ദരിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും അതിലുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അവിടെ വെച്ച് താൻ ഊണും കഴിപ്പിച്ചു രുചിപ്രദം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവുക അമ്പത്തിനാല് മികച്ച പട്ടുപൂഞ്ചേല രണ്ടെണ്ണം കസുള്ളവ രാജപുത്രയ്ക്കെടുത്തേകേടിനാൾ മറ്റൊരു കന്യക ഒരു ദാസി സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ നല്ല സ്വർണക്കൊലുസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പട്ട് സാരി എടുത്തു കൊടുത്തു രാജപുത്രയ്ക്കെടുത്തേകേടിനാൾ മറ്റൊരു കന്യക വാർക്കുന്തളിൽ മുല്ലപ്പൂ മാല ചൂടി വേറെ ഒരാൾ നെറ്റിക്കുങ്കുമ പൊട്ടു തൊടി ചാളൊരു തേൻമൊഴി 
അപ്പൊ ഈ തേൻമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവൾ പ്രീതികരമായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നവൾ തള്ളിപ്പൊങ്ങുമ്പോൾ കുജങ്ങൾ അമർത്തും പട്ടുറവ് കമേൽ വൈരപ്പതക്കം നടുവിൽ തിളങ്ങും സ്വർണമാലയും പണ്ടൊക്കെ മുലക്കച്ച കിട്ടുകയെന്ന് പറയാം മാറിൽ മുലക്കച്ച കിട്ടുന്ന പറയും അത് പോർ കുജങ്ങൾ അമർത്തും പട്ടുറവ് കമേൽ അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദുസരസിൽ കുളിച്ചു കയറിയോട് കൂടിയിട്ട് യൗവന സമ്പുഷ്ടിയായി യാദേവി സർവഭൂതേഷു പുഷ്ടിരൂപേണ സംസ്ഥിത നമസ്തസേ 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 നമോ നമ എന്ന പ്രമാണം വരും ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ളതാണ് പുഷ്ടി തുഷ്ടി ഏ സന്തോഷം ലജ്ജ ഏ വിദ്യ ഒക്കെ വിദ്യ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മുഴുവനായില്ല വിദ്യ ഈശ്വരാംശമാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വര ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ പുഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരോപാസന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നശിച്ചാൽ പിന്നെ റീക്കൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജന്മാന്തര സുഹൃതം അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പാപങ്ങൾ അട അടുക്കാതെ കണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പുണ്യം ചെയ്തു വരണം അതാണ് മുത്തുമാ അപ്പോൾ വൈരപ്പതക്കം പട്ടുറവ് കമേൽ വൈരപ്പതക്കം നടുവിൽ തിളങ്ങും സ്വർണമാലയും പിന്നെയോ മുത്തുമാലയങ്ങളും മാറിൽ തങ്ക നൂലുകഴുത്തിലും മണിയച്ചു തളിർക്കൈയിൽ മിന്നും പൊൻവള എത്രയും എത്രയെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഏ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ മുഴുവൻ വളയാണ് സ്വർണവളയാണ് മുത്തുമാലയങ്ങളും മാറിൽ തങ്ക നൂലുകഴുത്തിലും മണിയച്ച് തളിർ കയ്യിൽ തളിർ കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പ്രായമാവാത്ത കുട്ടികളെ പോലെ എന്നർത്ഥം തളിർ കയ്യിൽ ആ പ്രായമൊക്കെ ഈ ബിന്ദുസരസിൽ മുങ്ങിയതോടു കൂടി പോയി ഏ എന്നിട്ട് മിന്നും പൊൻ വളയത്രയും ഇടുവിച്ചാൽ മെല്ലെ മെല്ലെ ആ കവി എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് ഈ വള ഇടി വള ഇടുന്ന കയ്യിൽ വേദന ഇല്ലാണ്ട് അതാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഏ ഇടുവിച്ചാൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മതിയെന്നോ ചെടും വരെ മതി ഇനി വള കയറില്ലാന്ന് കയ്യിലേക്ക് വള കയറില്ല മുട്ടിനുപ്പം വളയ് പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ അപ്പോ ഇടുവിച്ചാൽ മെല്ലെ മെല്ലെ മതിയൊന്നോ ചെടും വരെ കിലുങ്ങിയിടും പാദസരം കാലിൽ മറ്റൊരു മാൻ മിഴി അപ്പോൾ ഈ തോഴിമാരുടെ രൂപ ലാവണ്യങ്ങളെ പറ്റി കവി ഭയ വളരെ ശ്രദ്ധവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ തേൻമൊഴിയാണ് ഏഹ് പിന്നെ ഒരാൾ മാൻമിഴിയാണ് മാനിനെ പോലെ കണ്ണുള്ളവളാണ് കണ്ണാടി മുമ്പിൽ കാണിച്ച് ദാസിമാറവർ കൺമഷി നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചു ചിലവർക്ക് ഈ കണ്ണ് എഴുതണേൽ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഏ ഏതൊക്കെയോ ചിലവർക്ക് പൂച്ചക്കണ്ണുണ്ട് പൂച്ചക്കണ്ണാണ് ഇഷ്ടം പൂച്ചക്കണ്ണ് വരണേന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തോ പൂച്ചയാവണമെന്ന് വിചാരിക്കാത്തത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ നന്മ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇടിവിച്ചാൽ മെല്ലെ മെല്ലെ മതിയെന്നോ ചിടും വരേക്കിലുങ്ങിയിടും പാദസരം കാലിൽ മറ്റൊരു മാൻമഴി കണ്ണാടി മുമ്പിൽ കാണിച്ചു ദാസ്യമാർ അവർ കൺമഷി നിർബന്ധിച്ചെഴുതിപ്പിച്ചു നോക്കി നിന്നോ ദി ഇങ്ങനെ അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് വിശ്വാവസ് വിമാനത്തിൽ നിന്നിച്ചു മോ മോഹിച്ചു വീണതിൽ വിശ്വാവസ് ഒരു ദേവനാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ആദ്യമ മനുവിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കളിക്കുമ്പോ ഈ വിശ്വാവസ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ രൂപഭംഗി ആലോചിച്ച് താഴ്ത്ത് വീണു എന്നാ കഥ ഇത് ഞാൻ അവിടെ റെഫർ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ശ്ലോകം ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുണ്ടായി അതിന് കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് പോകണം ഇതിപ്പോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആ അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ശ്ലോകം ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇപ്പം സംസാരിച്ചത് പൊന്നിൻ പാദസരത്തിൻ്റെ ഗുലക്കം കെട്ടു നോക്കി നാൻ വിശ്വാസ വിമാനസ്ഥനുടൻ മോഹിച്ചു വീണു പോയി ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം അതിനൊക്കെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നന്ന പേജിൽ ഇന്നന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ
അപ്പോ വിശ്വാസ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് മോഹിച്ചു വീണതിൽ തെറ്റില്ല നിൻ പ്രിയതമനുടൻ വന്നൊന്നു കാണുകിൽ ഇപ്പോ ഈ പിന്നെ കർദ്ദമ പ്രജാപതി വന്നിട്ട് നന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയി അറിയില്ല നന്നെ വിട്ടിനി സന്യാസം കൈവരിക്കില്ല തീർച്ചയാം അതൊരു മോഹന വാക്കാണ് കർദ്ദമ പ്രജാപതി അതിന് പറ്റിയ ആളല്ല കർദ്ദമ പ്രജാപതി ഇന്ദ്രിയ വിജയം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തരുണിമണിയുടെ പരിമിതമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നിൽ നിന്ന് പുത്രദാനം നടക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ പെൺ തയ്യലിന് വേണം എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കഥ പോണതും പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഈശ്വരീയമായ വരദാനത്തിന് ചില പിന്നെ എന്താണെന്നാ പറയാം ചില പൊങ്ങച്ചെന്ന് പറയാൻ വയ്യ സത്യമാണത് അതിനൊന്ന് മിനസപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മുഷിയായികേ മുഷിയായിക ഞങ്ങളി വണ്ണം പ്രായം നോക്കി വിളിക്കയാം ദേവഹി ദേവഹൂതിയോടെന്തിന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമാകയാൽ ഞങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തോന്നി എന്ന് ആ ദേവസ്ത്രീകൾ ദാസ്യമാരായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പതിദേവങ്കൽ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ദേഹവും കൂടി നോക്കാത്ത സേവന വ്യഗ്രഭാവവും ഇതൊരു വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ജനറേഷൻ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ആവണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പതിദേവങ്കൽ പതിദേവനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണം അത് വിചാരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പതിദേവങ്കൽ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ദേഹവും കൂടി നോക്കാതെ അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലവർ പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ അല്ല ചേട്ടാ എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ മിനുസം പോവും ആർക്കാ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ പാത്രം മൗറിയാൽ മതി എന്നാണ് അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലവർ അപ്പോൾ പതിദേവങ്കൽ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ദേഹവും കൂടി നോക്കാതെ സേവന വ്യഗ്രഭാവവും ഭർത്താവിന്മേന്മയോർത്തുണ്ടാം അഭികാമ്യാഭിമാനവും അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഭർത്താവിനേക്കാൾ ഞാൻ മുന്തി നിൽക്കണം എന്നാലേ ഭർത്താവിൻ്റെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മയും ഉണ്ടാതേണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഭർത്താവിനേക്കാൾ വലിയ പാക്കേജ് എനിക്കുണ്ടാവണം എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കണം അയാൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അയാളുടെ വീട്ടുകാർ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടർ അത് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വ്യാസർക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാം വ്യാസര ഇതിപ്പോൾ അയ്യായിരം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ഹൃദയം അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ് അവിടെ ഒരു കൈകേയി മാതാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് കൈകേയിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റു ഇതര പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സന്തതികളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഭക്തി കാമ്യ അഭിമാനവും കണ്ടു മോദിപ്പൂ കുഞ്ഞേ നിൻ തറവാടിൻ്റെ പുണ്യമാം അതിപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ തറവാട്ട് പുണ്യം എന്ന് പറയാനില്ല ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ് അച്ഛനമ്മമാരെ കൂടി വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തറവാടിത്തം ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏ അപ്പോൾ കണ്ടു മോദിച്ചു കുഞ്ഞേ നിൻ തറവാടിൻ്റെ പുണ്യമാം അപ്പം ഞാനവിടെ ഓന്ന് എഴുതി വെച്ചു എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ മനുപുത്രി ചിരിച്ചും കൊണ്ടവരോട് ഓതിയിങ്ങനെ മനുപുത്രി ലവലേശം കേമത്തരം കാണിക്കാണ്ട് ചിറിച്ചും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ സ്നേഹപൂർവകമാം നിങ്ങളുടെ നിഷ്കാമ സേവനം ഉദാരനും മഹാത്മാവുമായൊരു യോഗി പുങ്കവൻ എൻ കാന്തൻ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥയാം ഇവിടെയാണ് പണ്ട് കല്യാണത്തിന് വന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നവരെ കല്യാണത്തിന് ദഹണം ചെയ്യുന്നവരെ അലങ്കാരം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒരു നിർദ്ധന കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിൽ നമ്മളെ അമ്മ പെങ്ങന്മാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉത്സാഹപരിതന്മാരായിട്ടൊരു കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തി കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയിൽ മടങ്ങിപ്പോവാൻ അല്ലാണ്ട് ഇന്നത്തെ കൂടുതൽ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ആയിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും പൊടിപ്പിക്കണ പരിപാടികളില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് 
സ്നേഹപൂർവകമാം നിങ്ങളുടെ നിഷ്കാമ സേവനം അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ നിഷ്കാമ സേവനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ദേവഹൂതിക്ക് ദേവസ്ത്രീകള് ദാസിമാരായിട്ട് വന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേവന്മാരുടെ അനുസരണ കൊണ്ട് ദേവന്മാരുടെ അനുസരണയ്ക്ക് കാരണം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർദ്ദമ പ്രജാപതിയുടെ തപസ്സിൻ്റെ ഊക്ക് ഏ അതാണ് അപ്പോൾ ആ ആ തയ്യാളാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്നേഹപൂർവകമാം നിങ്ങളുടെ നിഷ്കാമ സേവനം ഉദാരനും മഹാത്മാവുമായൊരു എൻ്റെ ഭർത്താവ് ആരാ ഉദാരനാണ് ഉദാഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔദാര്യമുള്ള വന്നർത്ഥം മഹാത്മാവുമായൊരാ മുയോഗി പുങ്കവൻ എൻ കാന്തൻ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകിൽ ഈ ഞാൻ കൃതാർത്ഥയാം എനിക്ക് അതൊരു ഉദ്ദേശമുള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേൾഡ് പിന്നെ സുന്ദരി എന്നുള്ള പേരൊന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യൻ മിസ് എന്നുള്ള പേരൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് സന്തോഷിച്ചാൽ അത് മതി അങ്ങനെ പറയാൻ ഏതൊരു സ്ത്രീക്ക് ജി സാധിക്കണോ ആ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതമൊക്കെ വളരെ ഐശ്വര്യപൂർണമാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ എന്നോ ദി അവൾ ഉൾത്തിങ്ങും ആശയാൽ പ്രിയകാന്തനെ ഓർത്തപ്പോഴേക്കുതാനും തൻ തോഴിമാരവരെ വരും കുമിതാവിൻ്റെ അരികിൽ താനിരുന്നു ഉല്ലസിക്കയാം സോറി ഈ സോറി കുമിതാവൽ ഇവിടെ കമിതാവ് എന്നാണ് അതാണ് ശരിക്കുള്ള വാക്ക് കാമ കാമനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ആരാണോ അയാൾ കുമിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാരനായിട്ട് വരുന്നവനെ കുമിതാവ് എന്ന് പറയാം കമിതാവും കുമിതാവും കൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് കമിതാവിൻ്റെ അരികിൽ താൻ ഇരുന്നു ലസിക്കയാം ഉത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കൊണ്ടോർത്തു പുത്തൻ നില നിർമ്മിതി പുത്തൻ നിലയ നിർമ്മിതി പുത്തൻ നിലയം പുതിയ വീടിൻ്റെ നിർമ്മിതി കണ്ടിട്ട് അവരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മുങ്ങു മുങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടതാം കാഴ്ച തോഴിമാർ തൻ മനസ്ഥിതി അമൃതിൻ തുല്യമാഹാരം തനിക്കാരോഗ്യം ഈ വക അപ്പൊ ഈ ബിന്ദുസരസ്സിൽ മുങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയും മുങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയും ഏ മുങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടതാം കാഴ്ച തോഴിമാർ തൻ മനസ്ഥിതി അമൃതിൻ തുല്യമാഹാരം തനിക്കാരോഗ്യം ഈ വക സർവവും പതിദേവന്റെ എല്ലാം ഭർത്താവാകുന്ന ഈശ്വര സമാനനായ ഭർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യത കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മിടുക്കലാണ് ഞാനിതൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലവർ ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിലും പറയും വരണവരോടൊക്കെ പറയും കല്യാണത്തിന് ഇതേ ഞാൻ കുറി വെച്ചിട്ടും തറി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊക്കെ അടുത്ത ജന്മം രാക്ഷസികളായിട്ട് ജീവി ജനിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ പതി പരമേശ്വരഹ എന്നുള്ള ആ സത്യവചനത്തിനെ ഇല്ലാതെ കണ്ടാക്കി പെരുമാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു സർവവും പതിദേവൻ്റെ യോഗശക്തികൾ തന്നെയാം അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം ചിലവരുണ്ട് ഭദ്രണ്ണാവും ഭർത്താവ് എന്നാലും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില സ്ത്രീകൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം തെറ്റായിട്ട് ഒരു വാക്ക് അവർ പറയില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ അമ്മയെ ഓർക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് ഹർഡിൽസ് തരണം ചെയ്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റീസിൽ ഈ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം അവരൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം തമ്മ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അം അമ്മയോട് അമ്മയുടെ സ്നേഹിതന്മാർ ചോദിക്കും എന്താ നാണിക്കുട്ടിയമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ നാണിക്കുട്ടി സ്വാമി കുട്ടികൾക്ക് വല്ലതും തന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കും എൻ്റെ അമ്മ വലിയൊരു വേദാന്തിസ്റ്റ് പോലെ സംസാരിക്കും വേദാന്തിസ്റ്റാണ് ഇവർ ഞങ്ങൾക്കതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് ഉവ്വ് തന്നിട്ടുണ്ട് 
അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹാസസ്സുകൾ ആണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ അവർ നേരാവും അവർ നേരായാൽ എനിക്ക് എന്താ കഷ്ടപ്പാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അ അതിലൊരാളായ എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണനെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തോഴാൻ വന്ന ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് ശ്രീരംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമാ എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ട് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അഭിമാനം ലോകത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയൊരാളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് ആ സമയത്ത് കാരണം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അതും എൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിവസം അപ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ മനസ്സാണ് ആനന്ദത്തിന് ആധാരം മനസ്സ് ഈശ്വരപാതാരബിന്ദത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ ആനന്ദം പരമാനന്ദം ആ മനസ്സിനെ ഈശ്വരനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ നിന്ന് ചെയ്താൽ എന്തായി നരകം ഫലം ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഏ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സർവവും പതിദേവൻ്റെ യോഗശക്തികൾ തന്നെയാം ഇത്രയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല അന്ന് ദേവർഷി ചൊൽകവേ നാരദ് പറയുണ്ടായിരുണ്ട് ഈ ദേവഹൂതീനെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അതിസമർത്ഥനായ ഒരു മാമുനിയുടെ ഭാര്യയായി തീരും ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നീ എന്തെല്ലാം ലാളനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മേലെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള വരദാനങ്ങളുള്ള ഒരാളാവും എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയണ്ടായി അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇത്രയൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല അന്ന് ദേവർഷി ചൊൽകവേ അത് നാരദർക്കുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയാ ഒരു അപ്രീഷ്യേഷൻ ആയിട്ട് മാറി അവിടെ കുളിച്ചു മുമ്പിലേക്കാളും വിളങ്ങും പ്രിയകാന്തയെ കണ്ട് തോഴികൾ മുമ്പാകെ യോഗേന്ദ്രൻ നോക്കി നിന്നു പോയി ഇതൊക്കെ നമ്മളവിടെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കിത് ഈ കഥ കൂടുതൽ ഹൃദ്യസ്ഥാവുക കുളിച്ചു മുമ്പിലേക്കാളും വിളങ്ങും പ്രിയകാന്തയെ കണ്ട് തോഴികൾ മുമ്പാകെ യോഗേന്ദ്രൻ നോക്കി നിന്നു പോയി വിദ്യാധരികൾ കൂട്ടത്തിൽ വിളങ്ങും തൻ കാന്തയെ കർദ്ധമൻ പൊൻ വളയണിയേക്കേ പിടിച്ചു കരേറ്റിനാൻ അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദുസരസ്സിൽ കുളിച്ച് അതീവ സുന്ദരിയായി ദേവസ്ത്രീകളാൽ എന്താണെന്നാ പറയുക മൂടിയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പറയുക ഏ തലയിൽ നല്ല പിന്നെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ പെരട്ടി ചീകി പൂമാലയൊക്കെ അണിയിച്ച് സ്വർണ്ണ പിന്നെ പത്തുനൂല് പല പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ പിന്നെ നൂലുകൊണ്ട് വക്കൊക്കെ തുന്നിയിട്ടുള്ള പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച് നല്ല അമൃതരസം ഒക്കെ അമൃതാസമൊക്കെ കുടിപ്പിച്ച് നല്ല ഊണൊക്കെ കുടിപ്പിച്ച് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് വിദ്യാധരികൾ വിദ്യാധരി വിദ്യ ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരെ നടത്തും അപ്പോൾ വിദ്യാധരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യയുള്ളവരെ നടത്തും നമ്മളാൾ സമ്പത്ത് ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ വിദ്യകളില്ല അതുകൊണ്ടാൾ കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് പറയും ചിലവർ അച്ഛനമ്മേനെ നോക്കണ്ടെന്ന് പറയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സമ്പത്ത് വരുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ സമ്പത്തിൻ്റെ ബോഡി ഗാർഡ്സിനെ അയക്കും അവരെ നമുക്ക് കാണില്ല അവർ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മ ദർശികൾ അസു ആണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കൂടി ദർശിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അവരാണ് ഈ കാവലാക്കാരുടെ പേരാണ് ക്രോധം പിന്നെ കാമ ക്രോധ മോഹ ലോഭ ഭയ ഭയാദികൾ എന്ന് പറയും ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാധരികൾ കൂട്ടത്തിൽ വിളങ്ങും തൻ കാന്തയെ കർദ്ദമൻ പൊൻ വളാണിയേക്കേ കൈ പിടിച്ചു കറിച്ചിനാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കല്യാണത്തിന് മകൻ്റെ വധുവായി വരുന്ന മരുമകൾക്ക് വളയിടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ കർദ്ദമ പ്രജാപ തന്നെ വളയിട്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്
ഇനി ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മേ വള ഞാൻ ഇട്ടോളാ എന്ന് പറയുക വേണമെങ്കിൽ അമ്മ വേറെ വള ഇട്ടോട്ടെ ഏ നമുക്കുള്ള തന്നെയല്ലേ അത് എന്ന് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഏ അപ്പോൾ കർദ്ധമൻ പക്ഷെ കർദ്ധമനെ പോലെയുള്ള യോഗചര്യകളായി തീരണം മക്കളെ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സാധ്യണ്ട് ഇനി ഏ ഈശ്വരാധീനം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ കണ്ട് ആത്മനിഷ്ഠയോടുകൂടി നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായി ജോലി നോക്കി താൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയെ താൻ തന്നെ വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളാം തൻ്റെ അച്ഛനമ്മയെ കൂടുതൽ നല്ല അവസ്ഥയിൽ പരിപാലിച്ചുകൊള്ളാം ആദ്യത്തെ പ്രിയോറിറ്റി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കാലശേഷം അവർക്ക് കൊടുത്ത ബഹുമാനം കൂടി ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല അതറിയാത്ത പുരുഷന്മാരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വിമാ അപ്പോ കർദ്ദമൻ പൊൻ വള എണീക്കെ കൈപിടിച്ചു കരേറ്റി ഞാൻ വിമാനത്തിങ്കലെല്ലാരും ചേർന്നതിങ്ങനെ പൊങ്ങവേ ഈ പൊൻവള ഇട്ടിട്ട് കരേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം കാറിൽ കയറാൻ ചിലവർ സഹായിക്കും ബസ്സിൽ കയറാൻ സഹായിക്കും അതേപോലെ ഒരു മനസ്സാകുന്ന റിമോട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യയാനം ആകാശയാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് കർദ്ദവൻ കയറിയിട്ടിയത് ആരോട് കൂടി ദാസ്യമാരോട് കൂടി അതാണ് പറഞ്ഞത് വിമാനത്തിങ്കൽ എല്ലാരും ചേർന്നത് അങ്ങനെ പൊങ്ങവേ മഹാപ്രഭാവൻ അത്യന്ത സുഭകൻ യോഗി പുങ്കവൻ ഈ കർദ്ദമ പ്രജാപതിയുടെ മാനസിക അല്ല എന്താ ക്രഡൻഷ്യൽസ് എന്താ ഏ മഹാപ്രഭാവൻ അത്യന്ത സുഭകൻ യോഗി പുങ്കവൻ വിളങ്ങി പത്നിയോടൊപ്പം ആകാശം തിങ്കൽ എത്രയും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചാർട്ടർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കല്യാണം ആകാശത്ത് നടത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥാമൃതം വായിക്കാൻ സന്ദർഭം കിട്ടിയിട്ടില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമമ്മന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഭാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണ കൊണ്ട് വലുതായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഇതിൽ കാണാത്തത് വേറെ ഒരുത്തിലും കാണില്ല പുറമെ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിലുള്ളത് മുഴുവൻ പുറമെ കാണൂല അതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹിമ അതാണ് വേദവ്യാസർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങൾ പഠിച്ചൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ അവരാണ് പറഞ്ഞത് വേർ മോഡേൺ സയൻസ് ആൻഡ്സ് ദർ സ്റ്റാർട്ട് ദി സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം സയൻസിനെ തള്ളിപ്പറയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ സയൻസ് എത്രത്തോളം ഊറ്റം കൊള്ളുന്നു അതിന് എത്രത്തോളം കാശ് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് മന്ത്രത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ദിവ്യയാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഭാരതീയ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതും ആദിമ മനുവിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഏ അപ്പോൾ വിളങ്ങി പത്നിയോടൊപ്പം ആകാശം തിങ്കൽ എത്രയും താരങ്ങൾ ചുറ്റിടും പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്നതുപോലവേ അതായത് എത്രയോ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പള പളാന്ന് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ വെല്ലുന്ന പോലെ ഈ ദാസ്യന്മാരോടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ദേവഹൂതിയുടെ ദാസ്യന്മാരോടും ഏ കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആ കർദ്ദമ പ്രജാപതിയെ അത്രയും വലിയ ഒരു മഹാനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾക്ക് നിർത്താം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഏവർക്കും ശ്രീഹരിയുടെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകൾ നിർലോഭം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു